Hola, buenos días. A continuación vamos a hacer un poquito más de ese tratamiento de los boles estos de la porcelana y voy a tratar la superficie de las piezas con la, la, la hoja de la, la sierra que está rota que se llama, es, es el tipo de, de hoja que utilizamos para cortar metales, uno de estos. Y hay dos puntas, hay la punta que es redonda, los dientes aquí, y también el trozo aquí donde se rompió la, la, la sierra entonces tengo aquí una selección de varias formas de, de cuenco en porcelana y ahora es momento de pensar en una eh, no sé cómo se di decirlo en castellano pero cortar el superficie, se llama en inglés fluting, fluting y es, es cortar o quitar material utilizando la sierra. Ok, entonces aquí tengo uno que no es un cuenco, es un eh, pequeña Voy olvidando mi castellano. Una... bueno, tú sabes lo que es, ¿no? <ríe> ok. Voy a sentarme aquí. Voy a poner la cámara un poco más cerca. Primero. Ok, estamos aquí en la imagen. Ahora tengo que poner mis gafas uh, y seleccionar un cuenco para, para, para cortar. Ok. Antes de, antes de empezar, es una buena idea de, no tienes una idea de el grosor de la pared, que no es demasiado fino. Aunque no, no pasa nada si es fino, pero si es fino es necesario un poco más cuidado. Entonces ahora... Okay. Con, este, con estos voy a, a cortar con la, la punta que es redonda. Voy a hacer el vídeo primero a, a, a esta distancia y luego voy a, a traer la cámara un poco más cerca. Entonces. Es importante, lo, lo, lo mantiene la, el brazo eh, junto, aquí, cerquita, así. Ok, ahora voy, vamos a, a cortar. Lo difícil con esto es, es mantener las, las cortes rectas. Porque es muy fácil eh, desviar.
La estufa, el sonido de la estufa, porque, porque aquí es, es frío. Bueno, ahora después de hacer unos cuantos cortes, voy a mirar a ver si como, como es. Está bastante bien, entonces podemos continuar. El movimiento es mínimo de mi brazo y el mano. El, el brazo no es así, volando, no. Está aquí, junto con mi cuerpo. Ti, 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 ti. porcelana es muy fino, no hay chamota, entonces la hoja, la hoja de serrucho puede pasar fácilmente, a veces haciendo, haciendo esta técnica con un gris, por ejemplo, que tiene chamota, a veces la hoja eh, coge un, una trozo de chamota y hace una ra otra ra raíta dentro del corte, que no me gusta. Pero esto no con la porcelana es importante que esta mano aquí la mano izquierda, izquierda no, no coge muy fuertemente la la pared es solo para eh, mantenerlo en, en sitio aquí y dar un poco de apoyo abajo porque el pres, a presiona, a presionando con la, la sierra de arriba entonces es para dar un poco de apoyo abajo si me entiendes Perdón, mi castellano es muy oxidado. Hace tiempo sin, sin hablar. A ver, ahora otro vistazo. Ay, 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 ay. Ok. Ahora voy a traer la cámara para que tú puedas mirar, puedes mirar más cerca. Entonces... Perdona un poquito de ruido man, mientras cambia la posición. Ti, 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 ti. Voy a ponerlo. Hacer las, las, las piernas del de la, trípode un poco más. Um, 
corto. Un poco más así. Y ahora voy a abrirlo esto para que pueda mirar dónde estoy. Ok. Bien. Uh. Estamos aquí en la imagen. Ok. Voy también a cambiar el foco de la cámara. De momento, hasta ahora, se ve que los cortes no, no están desviando están rectas eso es bueno vale ok la continúa Espera un momento, voy a quitar la estufa. Hace un ruido, ¿no? Entonces, cada uno de los, los cortes... Haciendo dos o tres veces. Esto es bastante fino porque con este dedo dentro yo se nota el sentido de la, la hoja de la sierra pasando. Este, este cierre aquí redondo, pero aquí recto o un ángulo a 90, 90 grados aquí, hace otro tipo de corte. Aquí con la, la, la muela, la muela, que se llama, la muela, eh, la máquina que tiene la piedra, que va, creo que se llama muela. Eh, hemos hecho un ángulo aquí, también. Ok. Empezando cada, cada corte en el mismo, la misma línea. Entonces eso se hace una línea, ¿no? Por aquí. ¿Se nota? de arriba 
abajo. Eso es una técnica que cualquier persona puede hacer. No es, no es tan difícil. Se ve uh, muy difícil, muy difícil, pero con un poquito de práctica y paciencia se puede llegar bastante fácil. Entonces, yo recomiendo que tú pruebas y tú verás. Tú verás cómo es. Bueno, ahora cuando llegaremos a la punta donde Empiezas a, a notar cosas, ¿no? Se nota, por ejemplo, que esta línea aquí, esto es, no es lo mismo. Entonces, y ahora también tengo que contar los números de los cortes que me hace falta aquí para, para llenar este trozo. Entonces, bueno, de momento yo se nota que esto es aquí. Tengo que cambia un poco aquí porque para que son la misma distancia aquí de como aquí hemos desviado un poquito pero nada muy grave <ríe> no señor nada muy grave entonces ok Uno, dos, creo que con tres, con tres más es suficiente, ¿vale? Ok, número uno. aquí ¿Eh? el último el último corte Entonces está completa, está ahora llena. Abajo se puede poner el sello del artista. Ahora es momento para... Mira en la totalidad todos los cortes, si hay alguno que es a veces no llegan aquí, son un poco cortes, tengo que, que hacerlos más la largos. 
no, no es que tiene que ser exactamente igual cada uno, pero más o menos es mi es la idea. Sí, hemos desviado un poquito porque las distancias aquí son un pelín diferente de aquí. Aquí es un poco más. Esas son cosas que se puede hacer una pequeña corrección. Bastante, es bastante fácil de hacerla. La dureza de la, arcilla, de, de la porcelana o de la arcilla es importante que no es demasiado duro ni demasiado blando. Ya está. Ok. Vamos a ver, vamos a tengo que cambiar esto. Yeah. <risa> ya está. Gracias por su compañía y en esta pequeña demostración de cómo hacer cortes. Eh, ¿Cómo se llama otra otra palabra? Estrías, estrías. ¿sí? Bien. Nada más, de momento, sigue practicando. Adiós.